ഇന്ന് നാം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കിടപ്പ് മുറിയോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം വാഷ് റൂമുകൾക്കും നൽകാറുണ്ട് വാഷ് റൂമിൽ വിലയേറിയ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗുകളും ടോയ്ലറ്റും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ഏറെയാണ് എന്നാൽ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചാലും വാഷ് റൂം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പലപ്പോഴും നമുക്കും കുടുംബത്തിനും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല സാധാരണ എല്ലാവരും ടോയ്ലറ്റിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കൈകൾ കഴുകി മടങ്ങാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പോൾസ് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ബാഷ്പ കണങ്ങളും മലത്തിന്റെ ചെറിയ കണികകളും ബാക്ടീരിയകളും ക്ലോസറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടു മീറ്ററോളം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് വാഷ് റൂമിനുള്ളിൽ നാല് മീറ്ററോളം ചുറ്റളവിൽ പരക്കുന്നു ഈ കണികകൾ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ പറ്റുന്നവയല്ലാത്തതിനാൽ നാം ഇത് അറിയാറുമില്ല ടോയ്ലറ്റിലെ മലത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയ കണികകളോടൊപ്പം അപകടകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളായ ഷിഗല്ല സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് സാൽമൊണല്ല സെറേഷ്യ എന്നിവ നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷിലും ടൗവലിലും നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലും പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു വാഷ് റൂമിന്റെ നിലത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഭാഗത്തും ഈ കണികകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വാഷ് റൂമിൽ നിന്ന് നാം ഈ കണികകൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്കും പോകുന്നത് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഈ അബദ്ധം പലപ്പോഴും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ദഹന രോഗങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനുള്ള പോംവഴി ഹോമൈ ഹെൽത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ടോയ്ലറ്റിന്റെ കവർ ലിഡ് അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഫ്ലഷ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ടോയ്ലറ്റിലെ അപകടകാരികളായി കണികകൾ പുറത്തേക്ക് വരില്ല ടോയ്ലറ്റിന്റെ അടപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം ഇതുതന്നെയാണ് എന്നാൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പലരും ടോയ്ലറ്റിന്റെ അടപ്പ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാവരും ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഈ ശീലം വളർത്തുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഓമൈ